इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में मगर उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सो कार्बोहाइड्रेट्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मिलकर बने हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वन इंस्टू टू इंस्टू वन के रेशो में जो जनरल फार्मूला हम यूज़ करते हैं बेसिकली वो है कार्बन एन हाइड्रोजन टू एन और ऑक्सीजन एन जो वर्ड है कार्बोहाइड्रेट का कार्ब वो असल में कार्बोहाइड्रेट के कार्ब यानी कार्बन को रिप्रेजेंट करता है कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और जो हाइड्रेट का वर्ड है वो बेसिकली आपके वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट दो ती, तीन क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट की मोनोसक्राइड डायसक्राइड और एक और है पॉलीसक्राइड ऑफ कोर्स यस ओ दिस इज़ द पॉलीसक्राइड ऑल्सो है सो फर्स्ट मोनोसक्राइड बेसिक सिंपलेस्ट फॉर्म है सिंपलेस्ट फॉर्म है वाइट सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में होती है और इसके अलावा सॉलिबल इन वाटर है स्वीट फ्लेवर की है फ्रूट वेजिटेबल्स में बहुत आसानी से आपको मिल जाती है और बिल्डिंग ब्लॉक है यानी बेसिक कंपाउंड है बिल्डिंग ब्लॉक है स्ट्रक्चर का तीन इसके जर्नल एग्जाम्पल्स हैं जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज ये तीनों सेम केमिकल्स फॉर्मूला अब कंटेन करते हैं मगर इनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं ग्लूकोज आपको बेसिकली एनिमल और प्लांट में बहुत आसानी से मिल जाएगा लेकिन फ्रक्टोज आपको प्लांट में ज़्यादातर मिलता है ये एनिमल में रेयर होता है हनी एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी गेलेक्टोज आपको मिल्क में मिल के मिल्क में बहुत आसानी से मिल जाता है अगर फार्मूला की तरफ आएँ तो इट इज़ समथिंग लाइक कार्बन सिक्स हाइड्रोजन ट्वेल्व एंड ऑक्सीजन सिक्स अगैन अगर हम कार्बन की इस सेल्फ कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन की अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ अगर कार्बन सिक्स है तो हम सारी शुगर्स को हेगजोज करके पढ़ने वाले हैं कार्बन सिक्स हेगजोज अगर कार्बन फाइव होगा तो हम उसको पेंटोज करके सारी शुगर्स को पढ़ेंगे कार्बन फोर होगा तो टेट्रोज कार्बन थ्री टाइम्स होगा तो ट्राईज ओके आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू वर्ड एन अदर डिस्कशन दैट इज़ अबाउट डाई सिक्राइड डाई सिक्राइड आपके होते हैं डाई द वर्ड डाई इज गिविंग यू द मीनिंग डबल सो वेन इट इज़ डबल इट्स मीन डबल शुगर आर ज्वाइनिंग टूगेदर ज्वाइनिंग टूगेदर बाई हेयर सो डबल शुगर है स्वीट इन फ्लेवर है वाटर सॉलेबल है ठीक है अच्छा उसके अलावा यहाँ एम यहाँ एस और यहाँ एल आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा बेसिकली ये क्या है ये है आपका maltose sucrose and galactose it's clear here i should write it here sucrose maltose yes now it's correct so बनता कैसे है फॉर्मेशन इसकी कैसी है जी स्टैंड फॉर ग्लूकोज सो ग्लूकोज कम्बाइन विद ग्लूकोज एंड इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस माल्टोज एंड वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीजिंग हेयर एक प्रोसेस है उसका नाम है एक्चुअली कंडेंसेशन कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें मोनोमर्स कम्बाइन होते हैं और वाटर रिलीज हो जाता है सो so, ये प्रोसेस एक्चुअली आपका कंडेंसेशन uh, कहलाता है जब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं दो मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और वो बनाते हैं एक बड़ा डाइसक्राइड एक बिगर मॉलिक्यूल तो ये एक्चुअली है आपका प्रोसेस कंडेंसेशन और वाटर मॉलिक्यूल ऑफ कोर्स इसमें रिलीज हो जाएगा तीसरी टाइप है जो है आपकी सक्रोज बनाने जा रहे हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जब आप कम्बाइन करेंगे दोनों मोनोमर्स हैं कम्बाइन करेंगे तो आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा सक्रोज एंड ऑफकोर्स इस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा कंडेंसेशन और प्रोसेस है जिसको हम यहाँ कंडक्ट करने वाले सही उसके बाद है आपके पास ग्लूकोज एंड गेलेक्टोज ग्लूकोज और गेलेक्टोज कंबाइन होकर इलेक्टोज बनाता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है एक छोटी सी ट्रिक जिसको आप याद रख सकते हैं गुड मॉर्निंग जी फॉर गुड एम फॉर मॉर्निंग तो ग्लूकोज कंबाइन टू कहते टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस अमाल्टोज जी एफ एस जी एफ इट्स कॉमन वर्ड एन एस जी एफ एस जी एफ बहुत सारे जी एफ्स हैं आपके पास ओके आफ्टर दैट ग्लो ग्लूकोज गेलेक्टोज एंड लेक्टोज सो जी जी एल एल दे आर टू जीज एंड दिस वन एल एंड दिस वन एल तो ये एक छोटी सी ट्रिक है एग्जाम्पल्स बन गई आपके पास माल्टोज सक्रोज लैक्टोज जो जर्नल फॉर्मला इन तीनों के लिए हैं वो है सी कार्बन ट्वेल्व हाइड्रोजन ट्वेंटी टू एंड ऑक्सीजन एलेवन ऑक्सीजन एलेवन और यही फार्मूला इन तीनों का है बट द जर्नल स्ट्रक्चर इज चेंज इसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं माल्टोज के बारे में डिटेल में जो कि एक डायसक्राइड है ग्रेन्स में से मिलता है ग्रेन माल्ट शुगर आप इसको कहते हैं ऑफ कोर्स जब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो उनको तोड़ने के लिए एक इंजाइम भी रिक्वायर्ड होगा 
दैट इंजाइम इज हेयर नेम एज माल्टेज माल्टोज को तोड़ने के लिए इंजाइम रिक्वायर्ड है माल्टेज सो so, इनकी हाइड्रोलिसिस होगी हाइड्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है जो उल्टा है कंडेंसेशन का हम क्या करते हैं इसमें हाइड्रोलिसिस में हम एक बिगर मॉलिक्यूल को वाटर के साथ कंबाइन करते हैं और वो अपने मोनोमर्स में डिसोसिएट हो जाता है सो माल्टोस माल्टोस कंबाइन होगा वाटर के साथ आपके पास माल्टेस इसका इंजाइम है जो यहाँ प्रेजेंट होना लाजिम है और ये टूट जाएगा दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में जो कि मोनोमर्स हैं सो माल्टोस एक डायमर है डाइसोप्राइड है जो कन्वर्ट हो गया दो मोनोमर्स में और प्रोसेस हुआ हाइड्रोलिसिस सक्रोज की बात करें सक्रोज इज एक्चुअली वट द टेबल शुगर केन शुगर जो मेमल्स में प्रेजेंट नहीं है मेमल्स में सक्रोज प्रेजेंट नहीं होता इसकी डिकम्पोजिशन के लिए ब्रेक डाउन के लिए हाइड्रोलिस के लिए जो इंजाइम रिक्वायर्ड है वो है सक्रेज सक्रेज इज अ इंजाइम कैसे होगी हाइड्रोलिस सक्रोज को वाटर के साथ डिजोल्व कीजिए सक्रेज आपके पास इंजाइम होना चाहिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोड्यूस हो जाएगा वो प्रोसेस जिसमें आपका आपका बिगर मॉलिक्यूल लार्जर मॉलिक्यूल वाटर के साथ कंबाइन हो और दो मोनोमर्स प्रोड्यूस हो जाएं उसको आप कहते हैं हाइड्रोलिसिस तो ये हो गया आपका हाइड्रोलिसिस फिर उसके बाद है माल्टेज माल्ट एल एल मिल्क में भी एल है माल्टेज में भी एल है मिल्क शुगर है मेमल्स में प्रेजेंट होती है मेमल के मिल्क में प्रेजेंट है इंजाइम होगा लेक्टेज ओ लेक्टोज है ये एक्चुअली लेक्टेज जो है लेक्टोज जो है आपका वो मिल्क शुगर है मेमल्स के मिल्क में प्रेजेंट है और इंजाइम है लेक्टेज सो लेक्टोज की हाइड्रोलिसिस कैसे होगी लेक्टोज एंड वाटर कंबाइन टूगेदर लेक्टेज इंजाइम इज रिक्वायर्ड हेयर सो मॉलिक्यूल जो बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज जैसे हमने मोनोमर्स में पढ़ा था कि लेक्टोज बनता कैसे है उसी का इन्वर्स होगा एक्चुअली इसके ब्रेक डाउन में हाँ आगे चलते हैं इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर्स के बारे में पॉलीमर्स के बारे में तो सबसे पहले जो इसका पॉलीमर है वो है पॉलीसक्राइड ठीक है दैट इज़ पॉलीसक्राइड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है बहुत सारे वन थाउजेंड ऑफ थाउजेंड ऑफ थाउजेंड ऑफ मोनोमर्स कंपाइन टूगेदर तो वो मिलकर बनाते हैं एक पॉलीसक्राइड पॉलीसक्राइड वैसे तो तीन हम नाम पढ़ने वाले हैं बी स्टार्च सेलोलोस और ग्लाइकोजन की तो पहले वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है वो है कॉन्डेंसेशन मोनोमर्स कंबाइन एंड वाटर रिलीज मोनोमर्स कंबाइन हो जाते हैं बहुत सारे वाटर रिलीज हो जाता है वाटर असल में जब रिलीज होता है तो वहाँ पे बाइंडिंग के लिए स्पेसेस आ जाते हैं इस तरह से दो मोनोमर एक दूसरे को एक साथ बाइंड करके पॉलीमर प्रोड्यूस कर लेते हैं पहले स्टार्च की बात करते हैं स्ट्रेट ग्रीन डॉट्स का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो वन थाउजेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन दिस स्ट्रेट फॉर्म कंबाइन टू कहते आपके पास स्टार्च बन जाएगा और ये कहाँ प्रेजेंट है टिपिकली इन प्लांट में प्रेजेंट है स्टोरेज सेंटर्स कौन से हैं इनके स्टोरेज सेंटर्स होंगे इनके लीव होगा इनके रूट्स भी हो सकते हैं बिकॉज रूट इज ऑल्सो अ गुड प्लेस फॉर फूड स्टोरेज हम्म स्ट्रेट और ब्रांच स्ट्रक्चर पर लिया हमने वाटर इन सोलिबल है वाटर में डिजोल्व नहीं होगा लेकिन अगर आपने इसको बॉयल कर दिया तो यस इट विल डिजोल्व इन वाटर स्टार्च की हाइड्रोलिस के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है अमाइलेस ठीक सो एक्चुअली होती क्या है हाइड्रोलिस सिंपल शुगर जब आपकी ब्रेक डाउन होती है वाटर के साथ कंबाइन होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करती है ऑक्सीडेशन के थ्रू दैट इज एक्चुअली व्हाट हाइड्रोलिस आगे चलते हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं सेलोलोस के बारे में सेलोलोस 2000 से 3000 थाउजेंड मोलिक्यूल्स आपको स्ट्रेट चेन नजर आ रही होगी यहाँ पे ग्रीन मोलिक्यूल ग्रीन मोनोमर्स की मिलकर बनाते हैं सेलरोस सेलरोस प्लांट में प्रेजेंट होता है सेल वॉल में टिपिकली प्रेजेंट होता है अब एक बात यह है कि ह्यूमन सेल्स ह्यूमन के जितने भी सेल्स हैं डाइजेशन के बाद ह्यूमन सेलरोस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता दैट इज द रीजन ऑफ ग्रीनिंग कलर फीसेस सो जब हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो इट्स मीन वी आर नॉट कंटेनिंग दैट स्पेसिफिक इंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर सेलोलोस डाइजेशन वो जो स्पेसिफिक इंजाइम है वो है आपके पास सेलुले सेलुले सेलुलेस एक इंजाइम है जो ह्यूमन एलिमेंट्री क्लैन में प्रेजेंट नहीं होता जिसकी वजह से ह्यूमन सेलोलोस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते अब इसका पर्पस क्या है खाने का प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली सेलोलोस एक फाइबरी डाइट जो उसके फाइबर्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं आपकी कॉन्स्टिपेशन को बट एनिमल्स एनिमल्स बीन गोट हर्बी वोट्स काओ बुल शीप्स उनके एनिमल कैनाल में कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया आपके हर्बी वोट से शेल्टर लेते हैं और रिजल्टिंग में उनको प्रोड्यूस करके देते हैं इंजाइम सेलुले सेलुलेस वो इंजाइम है जो सेलोलोस को डाइजेस्ट और हाइड्रोलाइज कर सकता है एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम इसके थ्रू आगे चलते हैं आगे हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोजिन के बारे में आई लाइक ग्लाइकोजिन वेरी मच 
ग्लाइकोजन के बारे में ये ब्रांच स्ट्रक्चर है आपको यहाँ ग्रीन डॉट का ब्रांच स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा तो ये जो पूरा का पूरा ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ब्रांच स्ट्रक्चर है स्टोरेज सेंटर एनिमल में प्रेजेंट होते हैं आपके पास ग्लाइकोजन एनिमल में डिपॉजिट हुआ हुआ फूड है तो जो स्टोरेज सेंटर्स होंगे ऑफ कोर्स वो एनिमल के बॉडी पार्ट्स होंगे लाइक लिवर और मसल्स थोड़ी सी क्वान्टिटी आपके ब्रेन में भी डिपॉजिट होती है एनिमल्स में स्पेसिफिकली लेकिन बैक्टीरिया और फंगस में भी ग्लाइकोजन का कुछ अमाउंट प्रेजेंट होता है वाटर के साथ क्रॉस है इट्स मीन इट इज़ नॉट डिजोलबल इन वाटर इट विल नॉट डिजोल्व इन वाटर इट इज़ इनसॉलेबल इन वाटर हम ग्लाइकोजन को डिजोल्व करने के लिए जो इंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है ग्लूकागॉन मेरे स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली आंसर है ग्लूकागॉन जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं खुद सर्च करूँगा ये आंसर ओके okay. एक छोटी सी और डिस्क्रिप्शन जो अभी हम करने वाले हैं अभी यहाँ तक हम मोनोमर्स पॉलीमर्स और उनके कुछ बेसिक जर्नल इन्फॉर्मेशन को पढ़ चुके हैं अब एक साइकिल है जो ह्यूमन जो प्लांट से लेकर एनिमल तक आता है इफ़ ए प्लांट इज़ देयर और प्लांट के बॉडी में प्रेजेंट है स्टार्च और हम एनिमल्स ह्यूमन्स उनको कर लेते हैं कंज्यूम तो ऑफ कोर्स इस जो मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये सारा का सारा ग्लूकोज स्टार्ट जाएगा तो मेरी बॉडी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी बिकॉज उसको यूज़ करना है यूज़ करेगी मेरी बॉडी इस ग्लूकोज को और प्रोड्यूस होगी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मैं अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए आई विल यूज़ दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है बिकॉज हम लोग तो बिल्कुल लिमिट पे नहीं खाते हैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो बॉडी डिपॉजिट कर लेगी एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में उसका नाम है ग्लाइकोजन बिकॉज यहाँ हमने ऊपर पढ़ा था कि ये जो ग्लूकोज ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये पॉलीमर्स हैं और ग्लाइकोजन भी एक पॉलीमर है तो एक ग्लूकोज दूसरा तीसरा फोर्थ फिफ्थ ऐसे करते करते देर लॉट्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल थाउजेंड ऑफ थाउजेंड ऑफ थाउजेंड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कंबाइन हो रहे हैं एक साथ और फिर आपका बना रहे हैं, हैं ग्लाइकोजिन अब एक एरो आपको ऊपर नजर आ रहा है अब एक एरो आपको नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है ग्लाइकोजन इज एक्चुअली हेयर अब जब ग्लाइकोजन से आपने एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है ग्लूकोज बना के तो द प्रोसेस इज हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस वो प्रोसेस है जब हम एक बिगर मॉलिक्यूल को हाइड्रोल हाइड्रोलिसिस करते हैं उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं उसकी ब्रेक डाउन और डाइजेशन करते हैं ताकि हम एनर्जी बना सकें स्मॉलर मॉलिक्यूल में स्मॉलर मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज है मोनोमर है और ग्लाइकोजन आपका एक पॉलीमर है सो so, हाइड्रोलिसिस वो प्रोसेस है जो यहाँ पे स्पेसिफिकली होगा ग्लाइकोजन और वाटर ग्लाइकोजन जब कंबाइन होगा वाटर के साथ तो ऑफ कोर्स वो बनाएगा आपका ग्लूकोज और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो जाएगा उसके साथ ऑफ कोर्स एक और जी लिखा हुआ नजर आ रहा है दैट इज एक्चुअली द इंजाइम ये आपका इंजाइम है इंजाइम तो हमेशा ही रिक्वायर्ड होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए तो ग्लाइकोजन के लिए जो इंजाइम आपको रिक्वायर्ड है वो है ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन इज एंजाइम जो आपके ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है और जैसे ही आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और आपकी बॉडी में सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट नहीं है तो आपकी बॉडी में ब्लड में एंजाइम रिलीज होता है वो है ग्लूकागॉन जब ग्लूकागॉन रिलीज होता है तो वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और हम प्रोलॉन्ग स्टे हेल्दी रहने की कोशिश करते हैं अब रीजन्स क्या हैं कि मेरी बॉडी ग्लाइक को जिनको डिप स्टो यूज नहीं कर रही उसको हमेशा ग्लूकोज ही चाहिए यूज करने के लिए क्यों भाई ग्लाइकोजन है सीधा सीधा इसको ही यूज कर लिया जाए नहीं बिकॉज ग्लाइकोज इज इन सॉलेबल इन वाटर जब मेरी बॉडी में वाटर सॉलेबल कंपाउंड्स ही नहीं होंगे तो वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते और पीछे ही वीडियो में हमने बात डिस्कस की थी कि वाटर किस कदर इंपॉर्टेंट है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी सो so, जब वाटर में डिजोल्व भी नहीं हो सकेगा तो ऑफ़ कोर्स यस सेल में एंटर नहीं हो सकता है जब सेल में एंटर नहीं होगा ग्लाइकोजन तो कंजम्पन ऑफ एनर्जी और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए तो काम कर ही नहीं सकता फिर डिफ्यूजन नहीं हो सकता नो डिफ्यूज रीज़न क्या है बिग मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन एक पॉलीमर है पॉलीमर मीन्स पॉलीसेक्राइड है एक बड़ा मॉलिक्यूल है तो इट इज़ अनेबल टू इंटर इन साइड द सेल सेल में नहीं जा सकता इसलिए सेल में नहीं जा सकता इसलिए बिल्कुल भी आ, हम इसको प्रेफर नहीं करते यूज करने के लिए एक रीजन भी ये भी है कि बॉडी क्यों ग्लाइकोजन को ही डिपॉजिट करती है ग्लूकोज को क्यों डिपॉजिट नहीं करती शेप ग्लाइकोजन बड़ा कॉम्पैक्ट स्टेबल अच्छे बच्चे जैसा शेप है उसका और बहुत अच्छे से वो डिपॉजिट हो जाता है जगह कम लेता है कुछ हाइड्रोलिस की छोटी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ जल्दी से पढ़ते हुए चलें पॉलीसेक्राइड अगर आपका कोई पॉलीसेक्राइड है और उसको मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होता होना है तो उसको डाइसेक्राइड से होकर गुसरना पड़ेगा पॉलीसेक्राइड एक बिगर मॉलिक्यूल है और वो कन्वर्
हाइड्रोलिसिस के थ्रू डाइसक्राइड में एच हाइड्रोलिसिस के थ्रू डाइसक्राइड में और यही डाइसक्राइड फिर हाइड्रोलिसिस के थ्रू कन्वर्ट होगा मोनोसक्राइड में एक जर्नल एग्जाम्पल लेते हैं आ, मैंने बस यूँ ही एग्जाम्पल ले ली है यहाँ पे स्टार्च की वन आई एम डिस्कसिंग अबाउट स्टार्च तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए हमने अभी ऊपर पड़ा था यहाँ के हमें चाहिए माइलेज ठीक तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी उस बात को रिपीट करते हुए चलेंगे कि जब भी स्टार्च को डाइजेस्ट करना होगा तो हमें माइलेज चाहिए और स्टार्च आपका कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज में जब आपका स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो माल्टोज से ग्लूकोज बनाने के लिए माल्टोज एक डाइसक्राइड है ठीक है दो यूनिट्स हैं डाइसक्राइड है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए ऑफ कोर्स ऐसे एक आपको रिक्वायर्ड होगा वो है माल्टेस माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा माल्टेस और ये जो ग्लूकोज है ये अब अपनी बेस्ट फॉर्म में है हम उसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अब कुछ लास्ट थिंग्स पढ़ते हुए चलते हैं जो कि हैं आपके फंक्शंस फंक्शन में सबसे पहले है कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी बिल्कुल ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है ट्रांसपोर्ट के लिए सेल डिवीजन के लिए मस्कुलर एक्टिविटी के लिए आपकी मूवमेंट के लिए आपके रेस्पायरेशन के लिए फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है फिर उसके अलावा ग्लूकोज एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है लार्ज मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन के लिए फिर उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो ग्लूकोज है आपका फैट अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड में भी तो कन्वर्ट होता है ताकि बॉडी के बाकी प्रोसेस को बहुत अच्छे से मॉडरेट और कंट्रोल कर सके फिर उसके बाद जो हमने लास्ट डिसाइड किया है वो है प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस म्यूकस जो सेलाइवरी कंटेंट है आपके जीआईटी ट्रैक में आपके रेस्पायरेटरी ट्रैक में जैसा म्यूकस वो बिल्कुल बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का तो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस में और नेक्टर में भी बहुत इफेक्टिव है क्या है नेक्टर नेक्टर इज एक्चुअली द जूस द जूस विच इज़ प्रेजेंट इन द फ्रूट एंड विच इज़ वेरी मच स्वीट इन टेस्ट ये बहुत अच्छे से एनिमल्स को और बाकी जो इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करते so this is all about today's video hope you like that video uh, koi bhi comment hai koi bhi request hai koi concept clear nahi hai aap mujhe inbox ke, uh, mujhe video mein comment karke apni koi bhi baat acche se pooch sakte hain share mat karna bhuliyega please like bhi kijiyega and acche se padhiyega Tell me, tell me, tell me, tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.